ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே நம்ம சப்பாத்தி வச்சுட்டு தான் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சப்பாத்தி மாவை உப்பும் தண்ணியும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் நான் ஏழு உண்டை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் ஏழு சப்பாத்தி உண்டை எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க நெய் நெய் வந்து தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு இங்கே பாருங்கள் நல்லா குட்டி குட்டியாக தோல் எல்லாம் தோல் எல்லாம் கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக வேவிச்சு வச்சுருக்கேன் இது உப்பு இல்லாமல் தான் வேவிச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வெங்காயம் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணு வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட்டி பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு ஒரு சாக்லேட் அளவு இஞ்சி எடுத்து நான் நசுக்கி வச்சுருக்கேன் மல்லி பொதினா இலை இருந்தால் போடுங்க இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் உப்பு தேவைக்கு மட்டும் போட்டுக்கோங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நெய் ஊற்றிக்கலாம் கடாய் சூடாகிடுச்சு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க நெய் இல்லைனா நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கோங்க சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க நெய்யில் தான் அது பண்ணணும் இல்லை நெய்யில் பண்ணால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கூட கிடைக்கும் அதனால தான் ரொம்பலாம் நம்ம இது வதக்க வேண்டாம் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இஞ்சி போட்டு போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாவை நான் போட்டுக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க நம்ம மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்க்குறோம்ல அதனால் ஒரு பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க நல்லா கொண்டு கொடுக்கோங்க இதில் கால் ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம உப்பு கால் ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க அதிகமாக போட்ட உப்பு கரைச்சிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவுலேயும் உப்பு போட்டு தைச்சிட்டு இருக்கோம்ல அதனால் ஓகே நீ தக்காளி போட்டுக்கோங்க இப்போ தக்காளியும் மல்லி எல்லாம் கொஞ்சம் அதில் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல அது எல்லாமே போட்டுக்கோங்க இப்போ கிண்டி போட்டுக்கோங்க நல்லா அஞ்சு நிமிஷத்தில் இது வதங்கிடும் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு உங்களுக்கு டைம் இல்லைனா இந்த மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நான் அந்த மாதிரி அடிக்கடி பண்ணுவேன் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் டக்குன்னு வதங்கிறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு கையாலேயே நல்லா மசித்து கொடுத்துடலாம் நான் ஆல்ரெடி நான் நல்லா நைஸாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அரிஞ்சிட்டு தான் வேவிச்சேன் இருந்தாலும் நம்ம கையால் லைட்டாக நசுக்கி கொடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் சூடெல்லாம் ஆறிடுச்சு நான் கையாலே நசுக்கி கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா சப்பாத்தி கூட நல்லா ஆட் ஆகிறதுக்காக தான் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ நல்லா இப்படி இப்படி நசுக்கி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா நசிச்சிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா மசிச்சாச்சு கையால் இப்போ இது திறந்துடலாம் இப்போ மசாலா போட்டுக்கோங்க இப்போ மசாலா போட்டுடலாம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாவே போட்டுக்கோங்க நான் சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூடும் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் எடுத்துருக்கேன் வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம இந்த கலக்க சேர்க்க போகிறதில்ல ஸோ நல்லா கிண்டி கொடுத்துடலாம் ஏன்னா அது நான் சொன்ன மாதிரி நான் எப்பயும் எல்லா வீடியோலும் சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்மெல்லு போகிறது நமக்கே தெரியும் இந்த பச்சை ஸ்மெல்லு போன உடனே இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ 
இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸை அடுத்து சப்பாத்தி பருத்திடலாம் இப்போது சப்பாத்தியை நான் பருத்திட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பருத்திக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாமே இதில் வச்சு கொடுத்துக்கோங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் வைக்கிறேன் கே வச்சாச்சு இப்போ அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துக்கோங்க இது இந்த மாதிரி ஒட்டி கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இது புட்டுக்கிட்டு வந்துடும் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க அவ்வளோதான் இது அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸோ சுட்டு காமிக்கிறவாங்க இதுலேயுமே நம்ம நெய் தான் ஊற்ற போகிறோம் நான் இன்னொரு விஷயம் பேன் வந்து வேறு எடுக்கலை அதே பேனை நான் அடியெல்லாம் பிடிக்கல பார்த்தீங்களா அதனால் அதே பேனை லைட்டாக அலம்பிட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய்யில் தான் நம்ம சுட்டு எடுக்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நான் சொன்ன மாதிரி நெய் இல்லை அப்படின்னா டால்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் உங்களுக்கு என்ன என்ன பிடிக்குமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை நெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் சப்பாத்தி போட்டுக்கிறேன் இப்போ எல்லா சைட்லேயுமே அந்த சப்பாத்தி இது பண்ணிக்கோங்க இந்த நெய்யை எல்லா சைட்லேயுமே வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இந்த மாதிரி பண்ணால் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு வேறு தனியாக போயிட்டு எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதுக்குன்னு இந்த சைட் இஷ்யூ நீங்கள் சமைக்க தேவையில்லை இப்போ இதை திருப்பி போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் நல்லா அது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி எல்லாமே வந்து தான் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து லைட்டாக அந்த சப்பாத்தி வேகணுன்றதுக்காக தான் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ அதை எடுத்துடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் ஆஃபீஸில் அவசர அவசரமாக கிளம்புற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸா ஈஸியாக சமைக்க வேண்டிய ஒரு சமையல் தான் இது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷை வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடவே பெல் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய்